Hi friends, welcome to Tilaha Home. In this video, we are going to see how we are going to see how we are going to see. Kartiya Deva is the first time in December 10th. So, we are going to see how 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 we are. First, we are going to see how we are going to see how we are. ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி நீங்க யூஸ்வலா இந்த டம்ளர் வச்சிருக்கீங்களோ அதை அளந்துக்கோங்க நான் இந்த டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் எவ்வளவு பச்சரிசி எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கணும் சோ ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி அப்படிங்கறதுனால ஒரு டம்ளர் நல்ல தூள் பண்ண வெள்ளம் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு இந்த ஸ்பூனுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு வந்து எடுத்திருக்கேன் அதே அளவுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அவல் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் இட்லி அரிசி ரெண்டு ஸ்பூன் சிறுபருப்பு சோ ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்தோம்னா இந்த பொருட்கள்லாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கால் மூறி அளவுக்கு தேங்காய் வந்து துருவி வச்சுக்கலாம் சோ கந்தர்ப்பம் செய்யறதுக்கு இந்த பொருட்கள் தான் தேவையான பொருட்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஊற வச்சுக்கணும் தேங்காயும் வெள்ளமும் தவிர மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஊற வைக்கணும் சோ மீதி இருக்க பொருள் எல்லாத்தையும் இந்த பாத்திரத்துல மாத்திக்கிறேன் இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா அலசி விட்டு வந்திருக்கலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் ரெண்டுல இருந்து மூணு நேரம் நல்லா ஊறணும் அப்பதான் வந்து அப்பவும் சாஃப்டா கிடைக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நேரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு சோ பச்சரிசி அவல் கடலைப்பருப்பு எல்லாமே நல்லா ஊறி இருக்கு இப்ப நம்ம இதை அரைக்க போறோம் அரைக்கும் போதே நம்ம கூட வச்சிருக்கிற இந்த வெள்ளத்தையும் தேங்காயும் சேர்த்து மிக்சில அரைச்சிக்கலாம் இப்ப வெள்ளம் வந்து உங்க கிட்ட பியூரா இருந்துச்சு அப்படின்னா டைரக்டாவே நீங்க மிக்சில சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க சோ வெள்ளத்துல கல் தூசி ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா லைட்டா தண்ணி விட்டு வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சிட்டு அதை வடிகட்டி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சோ நான் வந்து வெள்ளத்தை கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி கரைச்சிருக்கேன் இதை வடிகட்டி இப்ப நான் வந்து அரைக்க போறேன் ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஊற வச்சிருக்கிற இந்த பொருள்லாம் சேர்த்துட்டு வெள்ளத்தை வந்து வடிகட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து தேங்காயும் சேர்த்து நான் அரைச்சிக்க போறேன் இது கூட வந்து ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டு அரைச்சிங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து நல்ல வாசமா இருக்கும் சோ நான் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாவு வந்து அரைச்சிருக்கேன் ரொம்ப கட்டியாவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப தண்ணியாவும் இருந்துடக்கூடாது கொஞ்சம் தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் இப்ப இந்த மாவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் வந்து புளிக்கணும் சோ ஊற வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் புளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தேவைப்படும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு மாவு வந்து புளிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம அப்ப ஊத்திக்கலாம் ஒரு கடாயில எண்ணெய் வச்சு சூடு பண்ணிருக்கேன் ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு நம்ம மாவு எடுத்துட்டு எக்ஸஸா இருக்க மாவை நல்ல இந்த மாதிரி வடிச்சுட்டு அத மெதுவா எண்ணெயில ஊத்திடலாம் ஊத்திட்டு நம்ம கரண்டி எதுவுமே போட்டு அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அதுவே வந்து நல்ல மேல எலும்பி வரும் மேல எலும்பி வந்தோன்னா நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்ல லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்தோன்னா நம்ம எடுத் எடுத்துடலாம் இது பாத்தீங்கன்னா கார்னர்ஸ்ல எல்லாம் நல்ல கிறிஸ்பாவும் நடுவுல வந்து நல்ல சாஃப்டாவும் வந்து கிடைக்கும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பா இருக்கு பாருங்க நடுவுல நல்ல சாஃப்டா இருக்கும் சோ அதே மாதிரி இன்னொன்னு வந்து ஊத்தி காட்டுறேன் குளிக்கரண்டியால எடுக்கும் போது எக்ஸஸா இருக்க மாவை நல்லா வடிச்சு இந்த மாதிரி ஊத்துனீங்க அப்படின்னா அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரே அளவா வந்து கிடைக்கும் பாருங்க அதுவே மேல எலும்பி வந்துருச்சு இப்ப திருப்பி விட்டுடலாம் சோ ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா நம்ம புளிக்க விட்டதுனால நல்லா உப்பிட்டு சாஃப்டா வந்திருக்கு பாருங்க சோ சூப்பரான கந்தர்ப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு இத நம்ம வந்து நல்ல எண்ணெய் வடிகிற டிஷ்யூல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பரான கார்த்திகை தீப தண்ணிக்கு செய்யற கந்தர்ப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நடுவுல எந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்குன்னு மறக்காம நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பை பை ஃப்ரெண்ட்